now we end the chapter with a beautiful technique called as rna interference technique now we aapke notes mein ya aapke ncert mein detail mein diya nahi hai so ye video bahut dhyan se dekhna i have explained you at a very high level what is the rna interference technique let's understand this several nematode parasites attack a variety of plants and cause infection in plants plants mein nematodes worms cause infection so jaise humans mein tapeworm roundworm ye human infection karte hai plant mein worms infect plants एक वर्म है नेमैटोड है कॉल्टास मेलिकोडाइनिन कोग्निटिया व्हिच इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉजेस अ ग्रेट रिडक्शन इन टोबैको प्लांट सो व्हाट विल इट डू एम कोग्निटिया मेलिकोडाइनिन एंड कोग्निटिया टोबैको प्लांट के रूट्स में नोड्यूल्स बना देता है और एक बार नोड्यूल्स बन जाएंगे then absorption of water will not take place and in the absence of water the plant cannot survive so root nodules are caused by m cognitia in tobacco plant so isse plant ka yield kam ho jata hai bichare tobacco farmers ko bahut problem hoti hai m cognitia worm se so a nice strategy was developed to prevent this infestation which was based on a process called as rna interference technique so rna interference rna i was used rna i takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense rna interference hamare cell mein bhi hota hai and it is a part of our cellular defense what is this technique ye ncert mein notes mein maine sirf likh liya hai aapko ye zyada samajh mein nahi aayega i'll show you in the diagram where you will understand it better to so, ye pehle statement dekh lo this method involves silencing of a specific mrna due to a complementary double stranded rna molecule that prevents translation of the mrna silencing once again silencing of a specific mrna due to a complementary double stranded rna molecule that prevents translation by binding to the mrna and using agrobacterium vectors nematode specific genes are introduced into the host plant the introduction of dna produces sense and antisense rna in the host cell and both sense and antisense rna being complementary to each other form a double stranded ds rna that initiated rna interference and silences the specific mrna of the nematode and mrna nematode ka silence ho jayega so the parasite cannot survive in the transgenic host expressing the rna interference itna hi diya ncert mein notes mein abhi iska matlab samajh mein nahi aaya i am explaining you in a lot of detail bahut dhyan se sunna sir ye hai worm called m cognitia aur ye hai root ka कॉटिकल सेल तो ये एम कोग्निटिया वर्म है और ये है सेल ऑफ द रूट एंड एम कोग्निटिया के सेल्स के अंदर यह एम कोग्निटिया का सेल उसके अंदर होता है डीएनए डीएनए अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन टू प्रोड्यूस एम आर एन ए डीएनए undergoes transcription to produce mrna mrna undergoes translation to form a protein and that 
protein is an enzyme that enzyme causes a swelling of the cortical cell so cortical cells swell ho jayenge and as cortical cells swell it will cause swelling of the cortical cells root nodules ban jayenge and water absorption by the roots will not take place and the plant will die to so, m cognitia ke ye dna se bana mrna se bana hua jo protein enzyme hai it causes swelling of the cells and causes swelling of the cells jisse root nodules ban jate hain ye cells bade bade ho jate hain so these are the cells and these will form huge cells and bade bade nodules ban jayenge so we have to prevent this technique so what do we do hum log agrobacterium tumefacians ko lete hain agrobacterium tumefacian jo abhi abhi kiya hai uske andar uska dna aur plasmid the ti plasmid us ti plasmid mein introduce karte hain do genes called as sense dna and anti sense dna sense dna and anti sense dna which have come from viruses having rna genome to virus ke andar rna hota hai RNAs undergo reverse transcription to form DNA, or वो DNA निकालते हैं और agrobacterium tumefaciens में डालते हैं और transposons होते हैं which replicate via an RNA intermediate retrotransposome. RNA undergoes याद है retrotransposome में DNA undergoes transcription to form uh, RNA, and RNA undergoes reverse transcription to form uh, DNA. Or वो DNA कहीं और जाके चिपक जाता है और उसे retrotransposon कहते हैं. So we have talked about it. ये है chromosome. उसके अंदर DNA undergoes transcription to form RNA. RNA undergoes reverse transcription to form DNA और वो DNA जाके किसी और क्रोमोजोम पे अटैच हो जाता है कॉपी एंड पेस्ट तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही ये DNA के ट्रांसक्रिप्शन से बने हुए RNA और RNA के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बने हुए DNA को पकड़ लेते हैं and this is now a sense dna and similarly we produce anti sense dna so sense dna or anti sense dna dono banate hain by retrotransposons and wo sense dna or anti sense dna रेट्रो ट्रांसपोसून से बनाते हैं तो ये है डीएनए इसके ट्रांसक्रिप्शन से बना एम आर एन ए उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना डीएनए एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शन दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ये डीएनए को पकड़ लेते हैं विच इज कॉल्ड सेंस डीएनए और ऐसा ही और एक डीएनए पकड़ लेते हैं विच इज कॉल्ड एंटी सेंस डीएनए एंटी सेंस डीएनए एंड सेंस डीएनए और एंटी सेंस डीएनए दोनों एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियन के प्लाज्मेड में डाल देते हैं सो नाउ दिस इज एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियन दिस इज द प्लाज्मेड इट हैज गॉट सेंस डीएनए और एंटी सेंस डीएनए फिर एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियन को रूट सेल के अंदर डालते हैं तो रूट सेल के अंदर डालते हैं एंड डू वी रिमेंबर 
agrobacterium tumefacian will transfer its plasmid into the nucleus of the root cell to plant ke dna ke sath plasmid dna mix ho jata hai to cortical cell ke root ke nucleus mein aa jata hai cortical cell ke root ke nucleus mein aa jati hai cortical cell ye uska nucleus और उसके अंदर आ गया टीआई प्लाज्मिड जिससे बनेगा सेंस डीएनए और एंटी सेंस डीएनए इंट्रोड्यूस हो गए टीआई प्लाज्मिड में तो ये है सेंस डीएनए और ये है एंटी सेंस डीएनए सेंस डीएनए अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म एन आरएनए कॉल्ड एस सेंस आरएनए and anti sense dna undergoes transcription to form anti sense rna and sense rna and anti sense rna are complementary to each other so they attach to each other and that is called double stranded rna to ye double stranded rna banta hai sense rna aur एंटीसेंस आरएनए की मदद से अब एक एंजाइम होता है कॉल्ड डाइसर ये दिया नहीं है बुक्स में ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू डाइसर नाम का एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड सेंस और एंटीसेंस आरएनए के बहुत सारे पीसेस बना देता है तो उसे छोटे छोटे पीस में बना देता है तो ये है सेंस आर एन ए ये है एंटी सेंस आर एन ए का एक पीस यह है सेंस आर एन ए एंटी सेंस आर एन ए का दूसरा पीस यह है सेंस आर एन ए एंटी सेंस आर एन ए का तीसरा पीस यह सेंस आर एन ए एंटी सेंस आर एन ए का चौथा पीस ऐसे पीसेस बनते हैं दीज आर कॉल्ड स्मॉल इंटरफियरिंग आर एन एस एस आई आर एन ए स्मॉल इंटरफियरिंग आर एन ए और स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए अब जाके एक प्रोटीन को अटैच होते हैं विच इज कॉल्ड एस आर्गोनॉट प्रोटीन आर्गोनॉट प्रोटीन पे ये स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए जाके स्टिक हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफियरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क आरएनए इंटरफियर इन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स रिस्क बन जाता है आर्गोनॉट प्रोटीन बहुत ध्यान से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में से एक आरएनए को निकाल देता है एंड आर्गोनॉट प्रोटीन पे अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाता है सो डबल स्ट्रैंडेड आर बिकम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नाउ गोज इन द वर्म एंड वर्म के एमआरएनए पे जाके ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए स्टिक हो जाता है तो ऑल द रिस्क ऑल द रिस्क that were attached to argonaut protein which are single stranded now go and get attached to the mrna to so, mrna ke upar ye risk aa jata hai and mrna instead of under becoming single stranded now becomes double stranded rna so double stranded ho jata hai Double stranded RNA because of risk getting attached to it cannot undergo translation. So, its translation possible nahi hai. So, ye enzyme nahi banega. Or ye enzyme hi nahi banega. So enzyme cannot enter into the cortical cells, or cortical cells enlarge ही नहीं हो पाएंगे. 
तो कॉर्टिकल सेल स्वेल नहीं हो पाएंगे बिकॉज हमने एंजाइम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया अगर बनने नहीं दिया एंड दिस ब्यूटिफुल टेक्निक इज कॉल्ड एज आर एन ए इंटरफियरेंस टेक्निक चलो आई जस्ट रिवाइज इट बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट नॉट गिवन इन दी एनसीआर टी नॉट गिवन इन योर नोट एम कोग्निटिया अटैक्स रूट ऑफ टोबैको सेल कॉजिंग नोड्यूल्स एंड प्रिवेंट एब्सॉर्बन ऑफ वॉटर एम कोग्निटिया हैज अ डीएनए डीएनए अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म एम आर एन ए mRNA undergoes translation to form a protein an enzyme which enters into cortical cells of the root and causes swelling of the cortical cell as all cortical cells swell it will cause nodule formation in the tobacco no water will get absorbed and tobacco plant will die so we take dna se bana hua mrna by transcription at mrna se bana hua dna by reverse transcription and these are retrotransposons ye reverse transcription se bana hua sense and anti sense dna hum log isolate karte hai from retro transposons both sense and anti sense dna is are put into agrobacterium tumefaciens which goes into the cortical cells cortical cell mein use dalte hai एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशन की प्रॉपर्टी है वो उसके प्लाज्मिड को प्लांट के डीएनए के साथ मिक्स कर देता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर तो नाउ यू हैव सेंस डीएनए एंड यू हैव एंटी सेंस डीएनए बोथ सेंस एंड एंटी सेंस डीएनए आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल सेंस डीएनए विल प्रोड्यूस सेंस एम anti sense dna will produce anti sense mrna and that will form as they are complementary to each other it will form a double stranded rna double stranded rna ban jayega an enzyme called dicer will break it into small small pieces and you have sense or anti sense rna ke chote chote pieces which are now called as small interfering rna small interfering rna si rna wo ja ke argonaut protein ko chipak jate hai and sn small interfering rna with argonaut protein is called as rna interference silencing complex रिस्क बन जाते हैं डबल स्टैंडर्ड रिस्क को आर्गोनॉट एक आरएनए को निकाल देता है एंड डबल स्टैंडर्ड नाउ बिकम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो ये आर्गोनॉट करता है डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड कर देता है फिर आर्गोनॉट एम कोग्निटिया के सेल में जाता है और उसके डीएनए से बना हुआ एम आर एन ए पे ये रिस्क सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए को अटैच किया जाता है सो एम आर एन ए ऑफ द एम कोग्निटिया के ऊपर रिस्क आने की वजह से इट बिकम्स डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आर एन ए ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है तो ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर स्वेलिंग ऑफ कॉर्टिकल सेल बनेगा ही नहीं 
and that means the cortical cell will not swell and swelling of cortical cell is prevented to so root nodule nahi banenge and this way tobacco plant will get water and survive and this beautiful technique is called as rna interference technique so neat point of view what is rna interference it is not allowing the rna to undergo translation not allowing rna to undergo translation and for that what kind of rna is produced in the cell sense dna or anti sense dna se banate hai sense rna and anti sense rna in other words double stranded rna ko banaya jata hai and double stranded rna ko baad mein सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना के रिस्क बना के आरएनए के ऊपर डाल दिया जाता है और उसका ट्रांसलेशन प्रिवेंट करते हैं सो दिस इज नाउ डबल स्टैंडर्ड आरएनए विद द रिस्क अटैच टू इट एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैन नॉट अंडरगो ट्रांसलेशन so this is called prevention of translation which is called rna interference technique beautiful logic ye video apne paas rakhna remember the concept ki hum log dicer use karenge argonaut protein use karenge and single stranded rna banake uska baad mein mrna ke sath double stranded banake उसका ट्रांसलेशन प्रिवेंट करेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन इंटरफेयर करेंगे दैट इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेयरेंस एंड वी एंड द चैप्टर विथ बायोसेफ्टी इश्यूज सर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैज स्पार्क्ड ऑफ लॉट ऑफ डिबेट्स अबाउट बायोसेफ्टी एंड एथिकल इश्यूज एथिकल इश्यूज और बायोसेफ्टी इश्यूज genetic modification of organism can have unpredictable effects when such organisms are introduced in the ecosystem to so, apne ek plant ko genetically modify kar diya to usko ecosystem mein dala then cross pollination between genetically modified plant and the normal plants called wild varieties unke beech mein cross pollination hoga तो वाइड वेराइटीज का जीन पूल बदल जाएगा क्योंकि उसमें वाइड वेराइटीज के जो जीन्स थे उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के जीन्स आ जाएंगे इट विल कॉज कॉन्टेमिनेशन ऑफ जीन पूल और धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ज्यादा ग्रो होने लगेंगे और वाइड प्लांट जो नेचर ने बनाए हैं उसका नंबर कम हो जाएगा तो दैट इज वन प्रॉब्लम ऊपर से कंजम्पन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में डेवलप एलर्जीज बहुत सारे लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजॉल खाया या टमेटो खाया उससे एलर्जिक रैशेज आ जाते हैं एलर्जी होती है या यू नेवर नो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स 10-15 इयर्स डाउन द लाइन में कॉज कैंसर बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल इट इज मैन मेड and body may not accept it aur usse cancers bhi ho sakte hai so hamare india mein genetically modified cotton allowed hai kyunki wo pehna jata hai but genetically modified food products abhi tak allow nahi kiye hai and by the way usko decision kon leta hai the indian government has set up genetic engineering अप्रूवल कमिटी जीईएसी ये नीट में पूछा गया है व्हाट इज जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज कॉल्ड जीईएसी ये डिसाइड करता है कि आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अलाउ करना है आपके कंट्री में या नहीं और कौन सा प्लांट अलाउ करना है देर आर आल्सो इश्यूज रिगार्डिंग बायोपाइरेसी What is biopiracy, sir? It's very sad. Developing and underdeveloped countries 
are rich in biodiversity, bio resources. You go to Africa, you go to Himalayas of India, यहां बहुत diversity है plants में और animals में and हमारे यहां Africa और Himalayas में tremendous number of bio resources are there and traditional knowledge है हमारा Ayurveda है but developed nations are rich in finance and technology developed countries के पास बहुत पैसा है उनके पास technology है उससे biopiracy होती है तो what do, what do developed countries खास करके USA और UK France ये लोग क्या करते हैं developed countries since the past two decades have been enjoying immense profits by patenting the knowledge and bio resources of underdeveloped country. Yani ye log poor countries mein jate hai, waha ka koi product lete hai, jo us poor country ka hai, aur uska patency le lete hai. Yani wo product banane ke liye a patent jo country hai, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी तो ये तो एकदम गलत है पेटेंसी पहले तो पेटेंसी होती क्या व्हाट इज पेटेंसी अ बायो पेटेंट इज अ पेटेंट और अ ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर फॉर बायोलॉजिकल एंटिटीज प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स तो जब एक इन्वेंटर एक बायोलॉजिकल एंटिटी या एक प्रोसेस या एक प्रोडक्ट बनाता है कि समझो किसी कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन बना दिया तो उस कंपनी को राइट्स होते हैं कि कुछ साल तक सिर्फ आपकी कंपनी ह्यूमन इंसुलिन बना सकती है एंड दोस आर कॉल्ड ओनर एक्सक्लूसिव राइट तो वो फेयर है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने साइंटिस्ट की मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया एली लिली नाम की कंपनी है यूएसए में उसने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन बनाया उसको राइट दिए गए हैं कि ह्यूमन इंसुलिन अगर दुनिया में कहीं भी बनाना है तो आपकी कंपनी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज़ यू आर हैविंग अ बायो पेटेंसी ऑफ दैट टेक्निक सो दैट इज करेक्ट बायो पेटेंट अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर एंड इट्स अ वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड थिंग बट बायो पायरेसी क्या होता है बायो पायरेसी इज द बायो पेटेंटिंग ऑफ बायो रिसोर्स ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर परमिशन ऑफ द कंसर्न नेशन और अनलॉफुल एक्सप्लोइटेशन एंड यूज ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट गिविंग कॉम्पेंसेशन तो जब एक रिच कंट्री एक पुअर कंट्री में आके उधर के बायो रिसोर्स उधर के प्लांट्स उधर के एनिमल्स को ले लेता है और परमिशन भी नहीं लेता है उस कंट्री से उस कंट्री से परमिशन नहीं लेता है कि आपका प्लांट हम लोग ले रहे हैं और उसके ऊपर खुद का पेटेंसी डाल लेते हैं कि ये हमने बनाया है तो पुअर कंट्री का प्लांट या बायो रिसोर्स लेके रिच कंट्री डेवलप कंट्री उसका पेटेंसी ले लेते हैं दैट इज अ फॉल्स पेटेंसी व्हिच इज कॉल्ड बायो पायरेसी तो आप खुद करो इट इज बायो पेटेंसी लेकिन आप चुरा लो तो इट इज कॉल्ड बायो पायरेसी अभी इंडिया में ही कितने सारे केसेस ऑफ बायो पायरेसी है राइस इंडिया में देयर आर टू लाख वैरायटीज ऑफ राइस इतना फिनोमेनल बायोडायवर्सिटी है राइस का एंड इंडिया में बासमती राइस क्या फेमस है बिरयानी बनानी हो तो बासमती से बनाओ और ये हमारे आयुर्वेदास हमारे वेदास में भी बासमती के ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा गया है Amazing smell, great taste. Our basmati is one of the best varieties of rice in the world. And in 1997, a U.S. Texas-based company ne basmati rice ka 
पेटेंसी ले लिया इंडियन बासमती राइस का यूएस बेस टेक्सिस कंपनी ने बासमती राइस का पेटेंट लिया थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस एंड उन्होंने क्या किया इंडियन बासमती राइस को एक सेमी डॉफ वेराइटी के साथ क्रॉस पॉलिनेट कर दिया तो इंडियन बासमती को लिया और एक वहां की टेक्सस की सेमी डॉफ वेराइटी के साथ क्रॉस पॉलिनेट किया और उसमें से एक नया प्लांट बनाया विच वॉज कॉल्ड बासमती टेक्समती नाम भी क्या दिया है वाह तो बासमती टेक्समती राइस बनाया गया और उसका पेटेंसी ले लिया इमीजिएटली इंडिया फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द टेक्सस बेस्ड कंपनी यू कैन नॉट पेटेंट बासमती राइस एज बासमती टेक्समती बिकॉज बासमती इज फ्रॉम इंडिया and you have to take permission of india to produce basmati taksmati or whatever rice you want to so, ye patency nahi tha ye bio piracy tha and iske against fight kiya against basmati rice similarly turmeric haldi or margosa neem plant ye india ke vedas mein likha hua hai टर्मरिक तो इतना अच्छा है आपके गले के लिए टर्मरिक हल्दी का पाउडर अच्छा है आपको कुछ लग गया तो उसके ऊपर टर्मरिक लगा दो हल्दी लगा दो इट इज अ वंडरफुल एंटीसेप्टिक ये पता है दादी माँ का नुस्खा है मार्गोसा नीम नीम इज कॉल्ड आजादी राफ्ता इंडिका बॉटनिकल नेम ऑफ नीम ज आजाद हिंद रखता इंडिका इंडिया तो नीम के पत्ते तो क्या यूजफुल होते हैं नीम का पत्ता अगर देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होता है डायबिटीज नहीं होता है नीम के ट्विंग्स को लेके दातून बनाया जाता है और उससे बहुत अच्छा आपका गम का स्ट्रेंथ बनता है आप बाबा रामदेव का पातांजलि यूज करो उसका जो टूथपेस्ट है उसमें नीम होता है तो ये हमारे वेदास में लिखा गया है और टर्मरिक और नीम के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनी ने पेटेंसी राइट्स ले लिए तो हमारे बासमती पे हमारे हल्दी टर्मरिक पे हमारे नीम मार्गोसा पे फॉरेन कंट्रीज ने पेटेंट लिए इंडिया इंस्टेंटली फॉट बैक अगेंस्ट दीज राइट कि ये आपका बायो पेटेंट ही नहीं है ये बायो पायरसी है ये गलत है एंड वी फॉट बैक आर राइट अगेंस्ट बासमती अगेंस्ट टर्मरिक एंड अगेंस्ट नीम तीनों का राइट हमने वापस ले लिया एंड द इंडियन पार्लियामेंट has recently cleared the second amendment of indian patent bills and takes all the plants of india jitne bhi plants india ke hai uska indian patency bana diya to aur koi country uska patent kare uske pehle indian patent bill se hamare indian plants ko india ka patency diya gaya ये इंडियन पार्लियामेंट ने डिसीजन ले लिया सो कोई कंट्री फ्यूचर में इंडियन प्लांट्स के ऊपर अपना बायो पायरेसी न कर सके चलो तो विद दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल लेक्चर टुडे आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग आरएनए इंटरफेरेंस इन पर्टिकुलर एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशिया एंड बैसिलस थ्योरेंजेंसिस bio piracy so with that we have finished off this chapter important chapter please prepare well do the mcqs properly of this chapter ciao take care bye bye